அன்று தேசு கிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு பொது நன்மை வாங்க போகின்ற உறுதி பூசல் வாங்க போகின்ற பிள்ளைகளே நம்முடைய திருத்தந்தை இன்றைக்கு திருச்சபையில் இருக்கிற பதினைந்து வியாதிகளை பற்றி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சொன்ன அதில் ஒரு முக்கியமான வியாதி என்னன்னு கேட்டால் ஹேவிங் எ ஃபியூனரல் ஃபேஸ் அப்படின்னா இழவு வீட்டு மூஞ்சி மாதிரி முகத்தை வச்சுருக்க கூடாது நம்ம எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணுமா நம்ம பார்த்தாவே ஏதோ செத்து போன மாதிரி இருக்க கூடாது இன்றைக்கு திருவருகை காலத்தில் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் சொன்ன இந்த செய்தி மிக மிக பொருந்தும் விவிலியத்தில் அடிக்கடி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சர்வ் த லார்ட் இன் கிளாட்னஸ் ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியுடன் ஊழியம் புரியுங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி வேலையில் இருந்தாலும் சரி எப்போதும் புன்முறுவலுடன் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கை வாழ்வை வாழ வேண்டும் நீ அழுதுகிட்டே இருந்தால் உன்னை பார்க்குறவங்களும் அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க குறிப்பாக திருத்துவதன் பண்ணி பின்னாடி நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக திருத்துவதர் பணி மட்டும் இல்லை லூக்கா எழுதிய முதல் நூல் லூக்கா நற்செய்தி மகிழ்ச்சி என் நற்செய்தி இந்த ஆண்டு முழுவதும் நாம் இனிமேல் லூக்கா நற்செய்தியை தான் வாசிப்போம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மகிழ்ச்சி என் நற்செய்தி மகிழ்ச்சியினுடைய திருத்துவதர் பணி துன்பங்கள் இருக்கலாம் வேதனைகள் இருக்கலாம் கவலைகள் இருக்கலாம் ஆனால் இவற்றினூடே நாம் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க பிறந்தவர்கள் நாம் எல்லாம் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் என்பதை விட அல்லே லூயா கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவர் பாடுபட்டது அந்த கடைசி நாட்களில் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம்தான் ஆனால் ஆண்டவர் உயிர்த்திருப்பது என்றென்றைக்குமாக மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு ஆண்டவ நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுகின்ற செய்தி நீ மகிழ்ச்சியாய் இரு மற்றவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்து நம்முடைய அன்னை தெரசா சகோதரிகள் நம் பிள்ளைங்களுக்கு கூட மறைக்கல்வி கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இந்த அம்மா மதர் தெரேசா சொன்ன ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு தடவை ஒரு குரூப் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள்லாம் போகும்போது அவங்கள பார்க்கும்போது அம்மா எங்களுக்கு என்ன செய்தி சொல்கிறீங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்க நோ பெரிய செய்தி சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் டீச்சர்ஸ்ட்ட பி ஸ்மைலிங் டு யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி ஸ்மைலிங் இன் யுவர் ஃபேமிலி புன்முறுவல் செய்து கொண்டே இருங்கள் இதுதான் மதர் தெரேசா கடைசியாக சொன்ன செய்தி உடனே ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்களாம் நல்ல வேலை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணலம்மா என் புருஷன் தொந்தரவும் பிள்ளைங்க தொந்தரவும் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அம்மா சொன்னாங்களாம் மை ஸ்பாவுஸ் ஜீசஸ் ஆல்சோ டிமாண்ட்ஸ் மச் மோர் என்னுடைய பத்தாவாகிய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இன்னும் அதிகமாக என்னிடம் கேட்கிறார் இருந்தாலும் நான் புன்முறுவலுடன் அவருக்காக பணி புரிகிறேன் என்று சொன்னார்கள் நாம் பாருங்கள் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி ஏன்னு கேட்டால் நம்ம பிள்ளைகள் பொது நன்மை உறுதி பூசல் வாங்க போகிறாங்க அது மட்டுமல்ல நான் தொடக்கத்தில் சொன்னது போல திருவருகை காலத்தினுடைய மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மகிழ்ச்சி என் ஞாயிறு அந்த மகிழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் கேட்கிறோம் நான்கு கட்டளை வாக்கியங்கள் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் மகளே சியோன் மகிழ்ச்சியாய் ஆர்ப்பரி இஸ்ராயேலை ஆரவாரம் செய் 
மகளே எருசலேம் உன் முழு உள்ளத்தோடு அகமகிழ்ந்த அக்களே ஆண்டவர் உன் தண்டனை தீர்ப்பை தள்ளிவிட்டார் உன் பகைவர்களை அப்புறப்படுத்தினார் நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா முக்கியமான காரணம் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் Our being happy and joyful is nothing but the presence of the Lord. Constant and continuous presence of the Lord. Andavar namode. Adhan nam kondada pogundre Christmas periviya avin artham. Andavar namode irukkarar. Unakki idu nal pala yepilo vedana irundadhe. துன்பங்கள் இருந்தது ஆண்டவர் நம்மோடு அதை உணர்வதற்காகத்தான் சிறப்பான விதத்தில் ஒரே குடும்பமாக நாம் இங்கே வந்து ஓடுகின்றோம் பாருங்க அந்த ஆண்டவர் எவ்வாறு நம்மோடு இருக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்முடைய அருள் அடையாளங்கள் வழியா ஆண்டவர் நம்மோடு அதிலும் குறிப்பாக நற்கருணை வழியாக ஆண்டவர் நம்மோடு பவுலடியார் சொன்னார் எனக்கு ஒரு இழிவொரி நிலையில இருப்பதாக ஐஎம் இன் அல்லம்மா என்னன்னா ஒரு பக்கம் சீக்கிரம் இறந்து கிறிஸ்துவோடு இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா உங்களுக்காக இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் எதை தேர்ந்து கொள்வது என்று தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய நிலையை பற்றி எடுத்து சொன்னார் நம்ம ஆண்டவர் ஏசு இரண்டையுமே சாதிக்கின்றார் என்னன்னு கேட்டா ஒரு பக்கம் உயிர் பிரிந்து தந்தையோடு இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் என்னாலும் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்ற விதத்தில் நற்கருணையிலே வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மிக மிக முக்கியமான தேவை நம்முடைய நற்கருணை தான் நற்கருணையை பொறுத்த மட்டில் நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்ய வேண்டும் பக்தியோடு பூசையில் பங்கெடுக்க வேண்டும் அதுதான் எந்த பராமும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்படுவேன் எந்த சத்தமும் கேட்கக்கூடாது அங்கே எங்கே பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் பிரியமான பிள்ளைகளே இன்றைக்கு மட்டுமல்ல எப்போதும் நான் திருப்பலையிலே பக்தியோடு பங்கெடுப்பேன் இரண்டாவது நிலை என்ன தெரியுமா நாம் எல்லாரும் தகுந்த உள்ளத்தோடு நன்மை வாங்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யணும் பாவம் செய்திருந்தால் ஒப்புரவு அருட்சாதனம் பாவ சங்கீதனம் செய்து உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஆண்டவரை வரவேற்க வேண்டும் பிஷப் அவங்க வீட்டுக்கு வராருனா அப்படியே குப்பையெல்லாம் அள்ளி போட்டு நடுவில் அப்படி வரவேற்பீங்களா நிச்சயமா கிடையாது ஆண்டவரே வரும்போது நம்முடைய உள்ளத்தை எப்படி தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தரும் செய்ய வேண்டியது நற்கருணையில் வீட்டிருக்கிற ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் அடோரேஷன் ஆஃப் த லார்ட் பிரசன்ட் இன் த பிளஸட் சாக்ரமெண்ட் இதை மூன்றும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இல்லை போதான் வாங்கினா போதாது திருப்பலையில் பக்தியோடு பங்கெடுப்பேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பங்கெடுப்பேன் ஆண்டவரை ஏற்புடைய மனதோடு வரவேற்பேன் திருப்பலி நடக்காத சமயத்தில் நம்முடைய ஆலயம் திறந்திருக்கின்ற போது ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது உள்ளே வந்து அவரை ஆராதிப்பேன் என்று நினைக்க வேண்டும் ஏன் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை மகிழ்ச்சியாக இருக்க செய்யும் எந்த துன்பங்களையும் எதிர்கொள்ள நமக்கு சக்தி அளிக்கும் பாருங்க அந்த நற்கருணை முதன் முதலாக பெற போகின்ற பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறீர்கள் நற்கருணை பெற்ற பிறகு நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் சொல்லணும் நற்கருணையில் ஒரு பெரிய புதுமை நீங்கள் வரும்போது அப்பத்தை காணிக்கையாக கொண்டு வருவீங்க இல்லையா அந்த அப்பத்தில் யார் இருக்கிறது அப்பா அம்மா இருக்காங்க நம்ம இருக்கிறோம் அங்கே 
காணிக்கை பாவனை ஏன்னா அவங்க உழைச்சு சம்பாதிச்ச அந்த பணத்தினால வாங்கினது பீடத்துக்கு வந்த பிறகு அது வந்து ஆண்டவருடைய உடலாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா அந்த வசீகர வார்த்தைகளாக ஏற்கனவே நாம் பீடத்தில் ஆண்டவராக மாறிவிடுகிறோம் நாம் மாறுகிறோம் நம் குடும்பம் மாறுகிறது பிறகு அந்த ஆண்டவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போது நீங்களும் ஆண்டவருடைய மனநிலையோடு அவரை போல நினைக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் அப்பத்தை குருவானவர் பெற்கிறார் பெறுவது துன்புறுவதற்கு சமம் வாங்கி உண்ணுங்கள் என்று சொல்வது ஒரு விதத்தில் நம்மையே நாம் தயார்படுத்துகிறோம் எப்படி ஆண்டவர் எப்படி தன்னையே கொடுக்கிறாரோ அதே போல நீங்களும் உங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று உணர்வதுதான் நாக்கை நீட்டி கையை நீட்டி நன்மை வாங்கினால் போதாது அதோடு திருப்பலி முடிவதில்லை நாக்கை நீட்டி கையை நீட்டி நன்மை செய்ய வேண்டும் நல்ல வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் கையை நீட்டி நன்மை செய்ய வேண்டும் அதற்காகத்தான் திருப்பலி திருப்பலியில பங்கெடுக்கிறவர்கள் சுயநலமைகளாக இருக்கக்கூடாது செல்பிஷா இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்வது கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தான் எவ்வித மிச்சமும் இன்றி ஆண்டவர் தம்மையே நமக்காக கொடுக்கிறார் நானும் என்னையே தியாகமாக்கி என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு தேவையில் இருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நினைப்பது அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு உறுதி பூசலும் நீங்கள் பல இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் ஏற்கனவே திருமுழுக்கின் போது தூய ஆவி பெற்றுக்கொண்டோம் இந்த உறுதி பூசலில் வந்து நம்ம வந்து வழக்கமாக சொல்கிறோம் பழைய தமிழில் அந்த பாட்டில் ஞானம் புத்தி விமரிசையுடன் அறிவு பக்தி திடம் தெய்வ பயம் இந்த ஏழு வளங்கள்ல நாங்களாம் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து புது தமிழில் வேற வார்த்தையில் நீங்கள்லாம் கற்றுருப்பீங்க பரிசுத்த ஆவியின் ஏழு வரங்கள் ஒரு தம்பி சொல்லுவாங்க யார் சொல்லுது ஆ சொல்லுமா சத்தமாக சொல்லு ஞானம் மெய்யுணர்வு அறிவுறுத்திரன் ஆற்றல் நுண்மதி இறைப்பற்று இறையச்சப்பர் இதெல்லாம் வந்து தூய் ஆவியின் இதெல்லாம் தூய் ஆவியினால ஆண்டவர் கொடுக்குறார் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நாம் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் இல்லாத போது மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சிறப்பான விதத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் தூய் ஆவியின் கனிகள் ஒரு பண்ண சொல்லுவாங்க இருந்து சத்தமாக சொல்லுவோம் அன்பு பார்த்து தூய் ஆவி வந்தால் நமக்கு வந்து அன்பு இருக்கும் அடுத்தது மகிழ்ச்சி இருக்கும் தூய் ஆவி இருந்து அழுகிறவர்கள் எல்லாம் தூய் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை எப்ப பார்த்தாலும் அழுகுந்தே இருக்கக்கூடாது தூய் ஆவியின் கொடை அன்பு மகிழ்ச்சி அவரும் அமைதி சமாதானம் பேசாம இருக்கிறது மட்டும் இல்லை எல்லாத்தோட சமாதானம் சண்டை போட்டு இருக்கிறவங்க தூய் ஆவியை பெறுகிறவர்கள் கிடையாது தொடர்ந்து பொறுமை எப்ப பார்த்தாலும் கோபட்டுக்கேங்கிறது நான் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போன இடத்துல அழகா போட்டுருந்தது வெயிட் பண்ணும் போது நம்ம வந்து காத்து இருக்கணும் பொறுமையா இருக்கணும் பொறுமையா இருக்கணும் அடுத்தது பறிவு பறிவுனா இரக்கம் காட்டணும் மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாது போய் வாப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அடுத்து நன்னயம் தன்மையா பேசணும் அதுக்கு என்ன காசு பண்ணுமா வேணும் நன்னயம் சும்மா ஆஹ் எப்படியாவது போகமா எதுவா இருக்க கூடாது நம்பிக்கை தொடர்ந்து இறைப்பற்று ஆஹ் தன்னடக்கம் இறையற்றம் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பாரு வரங்களோட சேர்த்து நன்னயம் நம்பிக்கை 
தாராள குணம் தாராளமா இருக்கிறதுனால நீங்க பாக்குறோம் அப்புறம் பணி உலகம் எல்லாம் முடிஞ்சுதா ஓகே ஓகே வெரி குட் சரி நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க தூய ஆவியினுடைய கனிகள் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பெற்றுக்கிறோம் சில சமயத்தில் என்னென்னா நம்ம ஒழுங்காக வந்து சிலவற்றை ஆண்டவர் நம்மிடம் வருகிறார் நம்ம தான் வந்து ஆண்டவரை வரவேற்காமல் இருந்து விடுகிறோம் உண்மையான மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் இயேசுவை பெற்றுக்கொள்வதால் வருகின்ற மகிழ்ச்சி உண்மையான மகிழ்ச்சி தூய ஆவியின் கொடைகளால் நாம் நிரப்பப்படுவதால் வருகின்ற மகிழ்ச்சி அதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த வெள்ளை ட்ரெஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு நீங்க நல்ல சாப்பாடு கூட செய்வாங்க அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி தான் அப்புறம் தேவையானதெல்லாம் என்ன சிலதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி தான் பெரிய மகிழ்ச்சி என்னது ஆண்டவரால் நிரப்பப்படுவது நெப்போலியனை கேட்கும்போது பெரிய ராஜாவை கேட்கும்போது எது உனக்கு முக்கியமான நாள் என்னுடைய பொது நன்ம நாள் தான் முக்கியமான நாள் சொன்னாராம் அவ்வளோ பெரிய ராஜாவே அப்படிதான் சொன்னாராம் கடைசி நாளில் அதை தான் நினைத்து கொண்டு இருந்தாராம் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் பங்கு சபையாக இருக்கும் போதெல்லாம் அம்மா குழந்தையோட வந்து நன்ம வாங்க வருவாங்க அந்த குழந்தையும் கையை நீட்டும் ஆனால் கொடுக்க முடியாது நீங்களும் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அப்படி தான் நீட்டி இருப்பீங்க இல்லையா அப்ப கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க என்ன அம்மாவும் பண்ண கொடுக்குறாங்க நம்ம கொடுக்க மாட்ட போகமா வரும் அவ வந்து இன்னைக்கு வந்து உணர்ந்து இது ஆண்டவருடைய உடல் ரத்தம் வாங்க போகுது தூய ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு இப்ப சொன்ன இந்த இத்தனை நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நன்றாய் இருக்க வேண்டும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் தாராளமாய் இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் கடவுள் மீது அச்சத்தோடு இருக்க வேண்டும் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் நன்னயத்தோடு இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற செய்தி பிள்ளைகளே எப்படி நல்ல பிள்ளைங்களா இருப்பீங்களா இருப்பீங்களா இருக்க மாட்டீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்கலாமா தொடர்ந்து இப்போ உங்க கூட மற்ற மதத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் இப்படி யாரும் விவிலியம் இல்லை நற்கருணை இல்லை உறுதி பூசல் இல்லை அந்த பிள்ளைகளை விட நீங்கள் மிக மிக நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கிறது முதல்ல மகிழ்ச்சியோடு நான் ஆரம்பித்தேன் மற்ற குணங்களும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு திருமுழுக்கு யோவார் உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாக இருக்க என்ன வழி என்று சொல்லி இன்றைய நற்செய்தியில் நமக்கு அழகாக சொல்லியிருக்கு நற்செய்தியில் அழகா சொல்லியிருக்க முதல்ல மகிழ்ச்சி ஆயிருக்கணும் என்ன தெரியுமா செய்யணும் நம்ம வந்து மற்றவங்கள மகிழ்ச்சியா வைத்திருக்க வேண்டும் வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் நாட் வெதர் யூ ஆர் ஸ்மைலிங் அலோன் பட் வெதர் அதர் ஸ்மைல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ உதாரணமா நீங்க அப்பா அம்மாவை மகிழ்ச்சியா எப்படி வச்சிருக்க முடியும் எப்படி வச்சிருக்க முடியும் நல்லா வெரி குட் அந்த பிள்ளை அழகா சொல்லிச்சு அவங்க அப்பா அம்மா எப்ப சந்தோஷப்படும் நல்லா படிச்சா அப்பா அம்மா வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதுதான் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும் என் பிள்ளை வந்து நல்லா படிக்கணும் சில பேர் வந்து ரேங்க் வாங்குற மாதிரி மார்க் வாங்குறது நாலு அஞ்சு இதுன்னா ரேங்கான்னு பார்த்தா ரேங்க் இல்லை இது மார்க்கு தான் அப்படி வாங்கினா அப்பா அம்மா வந்து சந்தோஷப்படுவாங்களா ஒன்ன வந்து இந்த ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் பணம் கட்டி படிக்க வைக்கிறது நாலு ஆடு மாடு வாங்கி வளர்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கீங்களா மகிழ்ச்சியாக வச்சுருப்பீங்களா நல்லா படிப்பீங்களா இதுலேருந்து படிப்பீங்களா படிக்கணும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து உழைக்கணும் மற்றவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்ப அம்மாவுடைய தியாகத்தை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் வீட்டில் உங்களால் இயன்ற உதவியை செய்ய வேண்டும் ஒழுங்கா சாப்பிடணும் சில பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்த்து இந்த அப்பா அம்மா வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறது தான் அவங்களுக்கு ஒரே கவலையா சில பேருக்கு சாப்பாடே இல்லை 
என்ன செலவு இங்க இருக்கிறதுனா சாப்பிடுதான் என்னன்னு தெரியல எனக்கு சாப்பிடுவீங்களா ஒழுங்கா ஐயோ சாப்பிடு சாப்பிடு மொபைல்ல நோண்டிட்டே இருக்கிறது அல்லது பார்த்து டிவி பார்த்துட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிடுறதா சாப்பிடுறது இல்லை ஒழுங்கா கஷ்டப்பட்டு அம்மா சமைச்சிருப்பாங்க சாப்பிடுற பிள்ளைங்களா நீங்கள் நல்லா சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடுறீங்களா உங்க வீட்டுல பிரச்சனை இல்லையா நான் சில வீட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அந்த பிள்ளை சாப்பிடுறதே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இனிமே யாருடைய அம்மாவாவது எங்கிட்ட வந்து சாப்பிடலன்னு சொன்னாங்கன்னா அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையான்னு நான் கேட்பேன் புரியுதா ஆ ஒழுங்கா சாப்பிடு உள்ளத்துக்கு ஆன்மாவுக்கு சாப்பாடு நம்முடைய இடை வார்த்தை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்கள்லாம் இந்த இடை வார்த்தையை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் வாசிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் அது அப்பா அம்மாவுக்கு சந்தோஷம் சரி இன்னும் வளர்ந்த பிறகு எப்படி அப்பா அம்மா சந்தோஷமா வச்சுப்பீங்க நல்லா வளர்ந்த பிறகு என்ன செய்வீங்க ஆ நல்ல வேலைக்கு போனோம் வேலைக்கு போனா மட்டும் பார்த்தாது சம்பாதிச்ச பணத்தை வச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு நல்லது செய்யுங்க வயசானப்ப அப்பா அம்மா பார்த்துக்குவீங்களா என்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் முன்னிலையில எப்படி நீங்கள் வாக்கு கொடுக்கிறீர்கள் ஐ வில் ஸ்டடி வெல் ஐ வில் ஒர்க் ஹார்ட் I will come to a good job and then I will take care of my parents. Aungla mattolla nama nambikki avargal indha moorthala verthala panakarangala irundhalum kashtapatta ulaikkanum edhakkaga na yeligalukku udhavi seivadhaan. Unnidam podumana sotthu irundhalum kashtapatte nee ulaikka vendum. போன வாரம் நான் கோவில் படிக்கு போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து பெட்ரோல் பங்க் வச்சிருக்காரு இன்னும் நிறையா பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறாரு அவருக்கு நான் இந்த செய்தி அந்த கோவில் பட்டி பங்கு மக்களுக்கு நான் சொல்லும்போது சொன்னார் ஃபாதர் வந்து இந்த செய்தியை சொன்னார் என்கிட்ட போதுமான பணம் இருக்கு ஃபாதர் நான் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் என்னுடைய பிஸ்னஸ்லாம் அதிகமாக்கி எல்லாம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க போகிறேன் அவருடைய மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் என் மனசு குளிர்ந்தது பங்க சமையலே சொன்னார் பல நீங்க இந்த வார்த்தை சொன்னீங்க பணக்காரங்களா இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சேர்த்து அதை ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் மகிழ்ச்சியினுடைய இன்னொரு ரகசியம் ஆண்டவர் நம்மோடு பிரசன்னமாயிருந்தால் பிரியமான பிள்ளைகளே பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே யூ கான் கீப் பாயிங் மற்றவர்கள் துன்புறும் போது நீ சும்மா இருக்கவே முடியாது இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட நற்செய்தி லூகா நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பாருங்க ஒவ்வொரு குரூப்பா வந்து கேட்கிறாங்க பாருங்க எப்படி நாம் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் முதல்ல வந்து மக்கள் கேட்கிறாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் லூகா நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் இருந்து பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூட்டத்தினர் அவரிடம் கேட்டனர் அதற்கு அவர் மறுமொழியாக பார்த்தீங்களா படிப்பாங்க அதற்கு அவர் மறுமொழியா என்ன சொன்னார் என்ன செய்யணும் கேட்டதுக்கு இரண்டு அங்கிகள் உடையவர் இல்லாதவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளட்டும் ரெண்டு ஷர்ட் இருந்தா நாலு ஷர்ட் இருந்தா இல்ல எட்டு ஷர்ட் இருந்தா இல்ல உங்கள்ட்ட இருக்கிறது மொத்தமே ரெண்டு தான் இன்னொருத்தனுக்கு ஒன்னு கூட இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டுல ஒன்னு இல்லாத ஒன்னு கொடுக்கணுமாப்பா அப்பதான் நீ மகிழ்ச்சியா இருப்பாய் பகிர்ந்து கொண்டால் தான் மகிழ்ச்சியா இருப்பாய் இங்க ஏராளமான சகோர சகோதரிகள் வந்திருக்கிறீர்கள் உடைய உடன்பிறப்புகள் மற்றவர்கள் கண்ணீரிலே வேதனைப்படும் போது உங்கள்கிட்ட பத்து இருக்குது ஒன்றை கொடுக்குறியா பத்து லட்சம் இருக்கு இன்னும் ரொம்ப வேதனைப்படுகிறவர்களுக்கு ஏதாவது செய்கிறாயா சேர்த்து சேர்த்து நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்று நினைக்காதே உன்னுடைய நேரம் உன்னுடைய உழைப்பு உன்னுடைய அன்பான வார்த்தை எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அதுதான் மகிழ்ச்சியினுடைய ரகசியம் நானே கூட எவ்வளவு பேர் என் மீது இரக்கம் காட்டியதால் தான் நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் நான் படித்தேன் அவருடைய அன்பை அனுபவித்தேன் 
ஆண்டவர் இப்போ ஸ்நாபகாரில் இப்போ திருமுழ் கேவான் எப்படி சொல்கிறார் இரண்டு அங்கிகள் வைத்திருப்பவர் ஒன்றை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவர் தன்னுடைய போதனையினுடைய லுக் ஆறில் வந்து உன்னுடைய கோட்டை கேட்டாக்க உன்னுடைய ஷர்ட்டையும் சேர்த்து கொடு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆண்டவர் இன்னும் ஒரு படி நாம் எப்படி தாராளமாக இருக்கிறோம் சில பேர் பூசைக்கு வருவாங்க போய் எச்சிக்கையாக கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்க அதுக்கும் பூசைக்கு சம்மந்தமே இல்லை தாயே யாருக்காக உதவி செஞ்சா தான் இந்த திருப்பலியிலே பங்கெடுப்பதன் அர்த்தம் நிறைவு பெறுகிறது பாருங்கள் தாராளமாயிருக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற இன்னொரு வார்த்தை ரியல் லவ் கே நாட் பி இந்த கிளச்சஸ் ஆஃப் கிளாக் அண்ட் கேலண்டர் உண்மையான அன்பு கடிகாரம் நாட்காட்டி இவற்றின் கோர பிடிகளில் சிக்கி தவிக்க முடியாது அன்பு இருந்தால் நேரத்தை கொடுப்பாய் மற்றவர்களோடு நேரம் செலவழிப்பாய் அதுதான் ஆண்டவர் கேட்பது இல்லை பாருங்கள் மகிழ்ச்சியினுடைய ரகசியத்தை பாருங்கள் எப்படி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரிய செயலை பகிர்ந்து கொள்ள தாராளமாக இருக்கிறாயா அதுதான் ஆண்டவர் கேட்பது தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் உணவு உடையவரும் அவ்வாறே சேட்டும் எவ்வளோ பேர் மற்றவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது நான் கூட அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தேன் ஆயிரம் இல்லத்தில் இருக்கிற குருக்களோட சில ஆயிரம் இல்லத்திலலாம் யாரும் மக்கள் சாதாரண மக்கள் நுழையவே முடியாது நம்முடைய ஆயிரம் இல்லத்தில் பொது நிலையினர்லாம் வராங்க சாப்பிட்றாங்க நம்ம யார் வந்தாலும் சாப்பாடு நேரத்துக்கு வந்தால் சாப்பிட சொல்லுவோம் சாப்பாடு போட்டு நம்ம ஏழை ஆகிட மாட்டோம் என்று நான் சொல்வது மற்றவர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு நீ அழிந்து விடவே மாட்டாய் வேற ஏதாவது செஞ்சாலாம் அழிந்து போவாயே தவிர தாராளமாய் இருப்பது உணவு உடையவரும் அப்பாறை செய்ய வேண்டும் அந்த தாராளம் நம் எல்லாருக்கும் இருந்தால்தான் நன்மை வாங்குவதற்கு உறுதி பூசல் வாங்குவதற்கு அர்த்தம் உண்டு பாருங்க அப்புறம் இன்னொரு குரு போறாங்க வரி தண்டுவோர் வராங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட தொகைக்கு மேல கேட்காதீங்க இவ்வளவுதான் வரின்னு இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய்னா ரெண்டாயிரம் வாங்கி ஆயிரத்தை நீ வச்சுக்கிற இப்படிலாம் தில்லுமுல்லாம் பண்ணாத பாருங்க எவ்வளோ பேர் எத்தனையோ விதங்களில் வசதியை பெருக்கி கொள்ள நினைக்காத பி ஜஸ்ட் ஆனஸ்ட் பர்சன் கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கு மனிதருக்குரியது மனிதருக்கு அப்படி நம்ம நடக்கணும் பின்னாடி ஒரு வரி தண்டுவோர் தான் சக்கை கொள்ள மனிதன் சக்கை ஆண்டவர் அவன் வீட்டுக்கு போனார் அவன் வந்து அதிகமாக வாங்கல அதுக்கு பிறகு வாங்கந்தெல்லாம் கொடுத்துட்றான் என் சொத்தில் பாதிய ஏழைகள் லூக்கா பத்தொம்போதுல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் பார்த்தா இருக்குது இல்லையா என் சொத்தில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் யாரையாவது ஏமாற்றி இருந்தால் நான்கு மடங்காக திரும்பி கொடுக்கிறேன் தாராளம் மற்றவங்களுடைய சொத்துக்கு ஆசைப்படவே கூடாது இப்படி அப்படி பார்த்துட்டு யாரும் பார்க்கலன்னா இஷ்டத்துக்கு செய்யறது கடவுள் பார்த்துருக்கார் அப்புறம் பாருங்க மூணாவது ஒரு குரூப் வருது இந்த படை வீரர்கள் பாருங்க யாரையும் அச்சுறுத்தி பணம் பறிக்காதீர்கள் யார் மீதும் பொய் குற்றம் சுமத்தாதீர்கள் அந்த ப காலத்து படை வீரர்கள் சில பேர் அப்படி செஞ்சாங்க இப்போ கிளாஸில் இருக்கிறீங்க எட்டாவது படிக்கிற ஏழாவது படிக்கிற மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனை அடிக்கலாமா அது போல் தான் செஞ்சு புல்லிங் அதர்ஸ் ஓம் வலிமையை வந்து உன்னை விட சின்ன இருக்கவங்கிட்ட காட்டு இன்னைக்கு பெரியவங்களாம் இருக்காங்க சில பேர் மனைவியை விரட்டுறதும் பிள்ளைங்களை விரட்டுறதும் ஐயோ கடவுளுக்கு எப்படி தான் இவங்கெல்லாம் வந்து கணக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அதுதான் சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே அன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் கேட்டாங்க இல்லையா என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு உன் மனசாட்சியை வச்சு கேட்டுப்பார் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டுப்பார் ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ குடும்பத்தில் பிரமாணிக்குமாய் பிள்ளைகளுக்காக தியாக வாழ்க்கை வாழ் யாரையும் ஏமாத்தார் தேவையில் இருக்கவங்களுக்கு கொடு சமாதானம் இல்லாமல் இருக்க இரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசம் மட்டும்தான் உன்னுடைய ஜபம் இன்னும் மற்ற நேரத்திலும் ஜெபி 
ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பார் எல்லாவற்றை விட மிகச்சிறந்த மகிழ்ச்சி நமக்கு வருவது ஆண்டோடைய பிரசனத்தால் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்பதால் அதன்படி வாழ்வதால் மனம் மாறுவதால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி ஒவ்வொரு நாளும் நடப்பதால் பாவத்தை விட்டு விடுவதால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டால் பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும் அதைத்தான் இப்போது வாக்களிக்க போகிறீர்கள் எனவே நீங்கள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஆண்டவர் துணை செய்வாராக நம் அன்பு தாய் அன்னை தன்னை மறியா பாடம் மறியே மகிழ்ச்சியாயிரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் ஆண்டோடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தேவையிலிருந்து தன்னுடைய உறவினருக்கு உதவி செய்ததால் தான் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை காணா ஒரு திருமணத்திலே மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணினார் மீண்டும் ரசம் பெருக செய்து துன்புற்ற தன் மகனோடு உடனிருந்து மகிழ்ச்சியை ஆறுதலை அளித்தார் சிதர் ஒன்று போக இருந்த திரு அவையை கட்டி காத்து மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணினார் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அதை விட அதிகமாக நம்மால் நாலு பேராவது மகிழ்ச்சியாக இருக்க செய்வோம் ஆமேன்